Problem jaki pojawia się w dzisiejszych instalacjach fotowoltaicznych to cykliczne wyłączanie się inwertera. Przyczyną jest zbyt wysokie napięcie w instalacji elektrycznej. Zapanować nad tą sytuacją pomoże urządzenie o nazwie CP721 FPV. Jest to jednofazowy przekaźnik napięciowy do instalacji fotowoltaicznych. Jak działa to urządzenie? W przypadku wykrycia przekroczenia żądanego poziomu napięcia włączy się przekaźnik wyjściowy, za pomocą którego można załączyć dodatkowy odbiornik, np. boiler. Zwiększamy w ten sposób autokonsumpcję energii w instalacji domowej i zmniejszamy ryzyko wyłączenia się falownika fotowoltaicznego z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci. CP721 FPV wyposażony jest w wyświetlacz LED do bieżącej kontroli napięcia, bezpośrednie sterowanie obciążeniem do 16A, diodę LED sygnalizującą załączenie przekaźnika obwodu, Obwód wyjściowy załączany jest po przekroczeniu wartości ustawionego napięcia, wyłączany jest po spadku napięcia. CP721 FPV pozwala na precyzyjne nastawienie czterech parametrów. Nastawy Do nastaw wchodzimy przyciskając jednocześnie oba guziki plus i minus. UON – napięcie załączenia przekaźnika. TON – czas opóźnienia załączenia przekaźnika, liczony od momentu przekroczenia napięcia. TOF – czas opóźnienia wyłączenia przekaźnika, liczony od momentu spadku napięcia. HYS – histereza napięcia, czyli wartość, o jaką napięcie musi spaść, aby nastąpiło wyłączenie przekaźnika. Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie UON. Jeszcze raz naciskamy, przyciskając jednocześnie guziki plus i minus. Możemy tu nastawić napięcie załączenia przekaźnika. Najmniejsza nastawa to 245V, największa 265V. Skok nastawy 1V. Ustawiam 253V. Zatwierdzam. Zatwierdzenie nowej wartości Następuje po jednoczesnym naciśnięciu obu przycisków plus minus lub po pozostawieniu wprowadzonej wartości bez zmian przez kilka sekund. Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie TEON. Ustawiamy tu czas opóźnienia od momentu przekroczenia napięcia do włączenia przekaźnika. Zakres nastawy od 0 do 999 sekund. Skok nastawy 1 sekunda. Dla celów prezentacyjnych nastawię krótki czas 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie TOF. Ustawiamy tu czas opóźnienia od momentu spadku napięcia do wyłączenia przekaźnika. Zakres nastawy od 0 do 999 sekund. Skok nastawy 1 sekunda. I znów dla celów prezentacyjnych ustawię krótki czas 3 sekundy. Teraz na wyświetlaczu pojawia się takie oznaczenie. HYS. Histereza napięcia wyłączenia przekaźnika. Możemy tu nastawić wartość, o jaką ma się obniżyć napięcie, aby styk przekaźnika się wyłączył, by produkowana energia mogła ponownie być oddawana do sieci. Zakres nastawy od 1V do 10V. Skok nastawy 0,5V. Ustawiam 1V. Zatwierdza.
Przekaźnik CP721FPV w trybie ciągłym monitoruje napięcie w sieci zasilającej. Zmierzona wartość napięcia wskazywana jest na wyświetlaczu. W przypadku wykrycia przekroczenia przez napięcie zadanego poziomu UON rozpoczyna się odmierzanie czasu przekroczenia napięcia. Jeżeli napięcie przekroczone jest przez czas dłuższy od nastawionej wartości T-ON, to nastąpi załączenie wbudowanego przekaźnika. Włączenie przekaźnika sygnalizowane jest zapaleniem żółtej kontrolki LED znajdującej się poniżej wyświetlacza. Widzimy też włączenie podłączonego do tego styku odbiornika. Warunkiem wyłączenia przekaźnika jest spadek napięcia sieciowego poniżej wartości ustawionej w parametrze histereza, czyli 251V, przy czym napięcie to musi utrzymywać się poniżej zadanego poziomu przez czas ustawiony w parametrze T-OFF. Ustawiliśmy 3 sekundy. Diagram działania przekaźnika pokazany jest na rysunku. Instalacja trzyfazowa. W przypadku montażu przekaźnika do trzyfazowych instalacji fotowoltaicznych zalecane jest podłączenie przekaźnika CP721FPV do fazy charakteryzującej się największymi poziomami przekroczenia napięcia albo zastosować oddzielny przekaźnik dla każdej fazy i sterować odbiornikiem za pośrednictwem dodatkowego urządzenia np. przełącznika faz. Przykładowy schemat połączeń pokazany jest na rysunku. W przypadku ryzyka wystąpienia jednoczesnego przekroczenia napięcia na więcej niż jednej fazie zaleca się stosowanie oddzielnego przekaźnika CP721FPV dla każdej kontrolowanej fazy i załączenie przez każdy z nich własnego obciążenia.